Gaziantep'te 4 yaşındaki bir kız çocuğu geçen hafta pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğu yönünde yerel yönetimlere çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada tartışma yarattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları ile ilgili bir genelge çıkarıldı ve bir tartışma var. Tabii ki biz kanun koyucunun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu kanunlara uymakla yükümlüyüz. Ee, sokak hayvanları kanunu bize şunu söylüyor. Sokak hayvanını alacaksınız, tedavisini yapacaksınız, kısırlaştıracaksınız, kimliğini yani deftere kaydedeceksiniz, küpesini, çipini takacaksınız ve kanunun ifadesiyle aldığınız yere bırakacaksınız. Yani geçici barınma merkezleri adı üzerinde hayvanın tedavi edilmesi, tedavilerinin düzenlenmesi, kısırlaştırılması, e, kimliğinin kaydedilmesi için kurulmuş merkezler. Tehlikeli ırkların dışında orada sürekli tutulmak üzere kurulmuş merkezler değil. O bir kızımıza e, iki tane e, tehlikeli ırk saldırmıştı. Geçmiş olsun diyorum tekrar tedavisi devam ediyor. E, kanun onların zaten sokaklarda gezmesini de sahiplenmesini de yasaklıyor. Biz öteden beri şu an itibariyle 30'a yakın değil mi Ertuğrul Bey? 30'a yakın e, hayvan barınağımızda sürekli olarak tutulan tehlikeli ırka mensup köpekler var. Onları zaten sürekli tutuyoruz biz. Ama sokak hayvanlarına tedavisini yaptıktan sonra o barınakta tutmamız söz konusu değil. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Edirne'mizde Çevre ilçelerden, köylerden getirilip gece yarısı Edirne'ye bırakılan köpekler de dahil olmak üzere, sahipsiz hayvanlar da dahil olmak üzere. Biz onları toplamaya, küpesiz olanları tedavilerini yapmaya, kısırlaştırmaya, kimliklerini kayıt ettikten sonra tekrar sokaklara bırakmaya devam edeceğiz. Gürkan ayrıca hayvan sahiplenmeleri konusunda hayvansever vatandaşlara da seslendi. Diğer taraftan buradan vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Vatandaşlarımız da ne kadar çok hayvanı sahiplenirlerse ama sahiplenme derken kapının önünde sahiplenmeyi kastetmiyorum. Kapının önünde önüne bir avuç yemek koyarak, bir avuç mama koyarak sahiplenmeyi kastetmiyorum. Gerçek anlamda sahiplenmeyi kastediyorum. Bu hem toplumsal yaşamımızın hem de sokak canlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına yol açacaktır. Belediye ekiplerinin yılda 100 ton mama desteği sağladığını kaydeden Başkan Gürkan, kısırlaştırma ve tedavi amacıyla sokak canlarını toplayan ekiplerin vatandaşlar tarafından sert tepkilerle karşılaştıklarını, hukuki haklarını arayacaklarını söyledi. Diğer taraftan vatandaşlarımızı bir konuda da uyarmak isterim. Lütfen gelişi güzel yerlerde özellikle köpekleri besleme yapmayınız. Sizin bir kap yemek, bir mama koyduğunuz o yer kendiliğinden hayvanların doğası gereği bir besleme merkezine dönüşüyor. Ve ondan sonra küçük çocuklar veya köpeklerden korkan vatandaşlarımız rahatsız olmaya çalışıyor. Biz belediyeler olarak sokak hayvanlarını yaşatmaya çalışan, çok seven vatandaşlarımızla onlardan çekilen, ürken, korkan vatandaşlarımızın arasında kalıyoruz. Ve iki taraftan da bir baskı oluşuyor bize, bir pres oluşuyor. Lütfen bunu bize yaşatmayın. Bize destek olun. Bakın 2021 yılında Edirne Belediyesi olarak yaklaşık 1 milyon TL'lik mama aldık ve dağıttık. Diyorlar ki yapmıyorsunuz. E, nereye verdik bu mamaları biz? E, vatandaşlarımızdan şunu istiyorum ben. E, ekiplerimiz toplamaya gidiyor. Ekiplerimizin karşısına sopa ile çıkan vatandaşlarımız var. Küfür eden vatandaşlarımız var. Dövmeye çalışan vatandaşlar. Ya nedir bu Allah aşkına? Görevini yapıyor onlar. Kanunun verdiği görevi yapıyor. Bakın bizim topluma ekiplerimizin uğradığı hakaretleri size videolarını çeksek inanamazsınız. Hadi biz gene şikayetçi olmamaya çalışıyoruz. Ama ayıptır bu ya. Yani lütfen hayvansever arkadaşlarımız belediyeyi bir cani olarak görmekten vazgeçsinler. Yani kimse kusura bakmasın biraz e, sert konuşacağım. Yani evet vatandaşlarımızdan e, çok memnunuz biz minnettarız o beslemeleri için, destekleri için. Ama zannetmesinler ki o günde yaptıkları besleme bu kadar hayvana yetiyor. 
Yani Edirne Belediyesi dediğim gibi 100 ton mama harcıyor yılda. Yani Edirne Belediyesi'nin bu çalışmaları olmasa belediye beslemiyor. Belediye beslemezse aç kalır bu hayvanlar, saldırır her yere. Tamam onlar yapıyorlar, yapsınlar ama onların ki e, denizde damla yani. Lütfen belediyeye de haksızlık yapmayalım. Bu çalışanlara haksız yapmayalım ve lütfen toplama ekiplerimize müdahale etmeyin. Bundan sonra toplama ekiplerimize bu tür hakaretler, işte sopa ile karşısına çıkma saldırmaları olursa biz de ekiplerimizin kanuni haklarını arayacağız. Biz göre 2014-2020 yılları arasında geçici hayvan barınağında 4476 adet kısırlaştırma ameliyatı, 5340 hayvanın tedavisi, 6046 hayvanın kuduz aşısının yapıldığına da dikkat çeken Gürkan, Ocak ayı içerisinde Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte 150 adet kulübe yaparak ihtiyaç olan noktalarda kullanıma sunulacağını kaydetti.